असलम स्टूडेंट्स वेलकम टू बायो विद अनिला क्लास टेन के जिस टॉपिक के साथ आज हम हाजिर हूँ वो है हमारे पास रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हम लोग क्योंकि रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स डिस्कस कर रहे हैं कि सांस जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड क्या क्या डिजीज़ हैं लास्ट हम लोगों ने जो डिजीज़ डिस्कस कर ली उसमें हम लोगों ने ब्रोंकाइटस पढ़ लिया हुआ है एम्फिजमा पढ़ लिया हुआ है नमूनिया हम लोगों ने कवर कर लिया आज का जो हमारा जो टॉपिक है बहुत ही कॉमन है एस्थमा एस्थमा या इसका सेकेंड नेम इसको एजमा भी बोला जाता है एस्थमा भी कहा जाता है और एजमा भी कहा जाता है उर्दू में इसको दमा दमा की बीमारी जो होती है दमे की जो बीमारी होती है सांस की जो मोस्ट कॉमन बीमारी है मोस्टली पीपल में होती है वो एस्थमा या दमे की बीमारी है ठीक है जी अगर हम अपना रिस्पेक्टरी सिस्टम ड्रॉ करें ये हमारे पास क्या है सांस की नाली ये ट्रैकिया ये ब्रोंकाएं हैं और उसके बाद ये आ जाते हैं हमारे पास ब्रोंकीओल्स तो बेसिकली ब्रोंकाएँ और ब्रोंकीओल्स की ही ये डिजीज़ है वैसे तो ट्रैकिया भी इसमें कवर होता है तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो ब्रोंकाएँ और ब्रोंकीओल्स होते हैं अगर आपको दिखाया जाए तो ये ब्रोंकाए जो होता है ये बिल्कुल ओपन एक पाइप है कि इसमें इतना एयर पैसेज है कि इसने इतने हवा को अंदर आने देना अब जब एस्थमा होता है कैसे होता है भी बताती हूँ उसके नतीजे में हमारे पास ये जो होते हैं बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं इस तरीके से हो जाते हैं अब आप देखिए जहाँ इतना स्पेस था अब इतना स्पेस रह गया तो यहाँ से कहाँ से सांस इतना इजीली अवेलेबल होगा ये इतना इजीली आएगा तो ये एस्थमा वट इज़ एस्थमा एस्मा इज़ बेसिकली इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन ऑफ योर ब्रोंकाए एंड ब्रोंकीोज जो ही हमारे पास क्या होता है फर्स्ट इसके क्या हमारे पास है इट इज़ बेसिकली द इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाए एंड ब्रोंकीोज ब्रोंकाए और जो ब्रोंकीोज हैं उनकी जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है इन्फेक्शन हो जाती है तो उसको अस्थमा कहा जाता है जब हमारे पास इनमें इन्फेक्शन होती है तो फ़ौरन से क्या होता है कि ये जो ही कोई पार्टिकल हमारे सांस के अंदर आता है तो ये एकदम से अभी तो पहले आ, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूँ वट इज़ एस्थमा इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाए एंड ब्रोंकीोज उसके बाद क्या होता है मोर म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इस केस में म्यूकस बनता है उसके बाद क्या होता है हमारे पास जो ही म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है तो हमारे पास जो एयर पैसेज है वो नैरो हो जाता है नैरोइंग ऑफ नैरोइंग ऑफ एयर पैसेज या एयर वेज जो हमारा हवा का रास्ता है वो नैरो हो जाता है ये हमारे पास एस्थमा है एस्थमा में हमारे पास इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ ब्रोंकाए एंड ब्रोंकीोज इन विच इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ ब्रोंकीोज एंड ब्रोंकाए अक्कर जिसके बाद क्या होता है इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसके बाद म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है या म्यूकस तो वैसे भी हमारे रिस्पेक्टरी सिस्टम में बन रहा है मगर किसी वजह से जब वो ज़्यादा बनता है तो वो मोर म्यूकस प्रोडक्शन है उसके बाद क्या हो रहा है कि जो ही म्यूकस भी ज़्यादा बनता है तो हमारे जो एयर वेज हैं वो नैरो हो जाती हैं तंग हो जाती हैं एयर को गुजरने का रास्ता नहीं रहता मगर ये सारा कुछ हो क्यों रहा है क्यों इन्फ्लेमेशन होती है क्योंकि हमारे पास एस्थमा पेशेंट्स की जो सांस की नालियाँ हैं वो हाईली सेंसिटिव हो जाती हैं डिफरेंट तरह के एलर्जन से एलर्जेंस कहा जाता है उन तमाम केमिकल्स को या उन तमाम पार्टिकल्स को जो कि एलर्जी कॉज करती हैं ओके okay? एस्थमा में आप लोगों को थोड़ा सा एलर्जेंस के बारे में पता होना चाहिए वट आर एलर्जेंस एलर्जेंस की सिंपल डेफिनेशन है एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स ऑल दोज एजेंट्स दैट कॉज एलर्जी दैट इज़ नोन एज एलर्जेंस एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स तो ये एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स हमारे पास वो तमाम एजेंट जो कि एलर्जी कॉज करते हैं तो ये एलर्जेंस जो ही हमारे सांस के ज़रिए हमारी सांस के नाली तक आते हैं ब्रोंकाए तक आते हैं तो फौरन से ये जो ही ब्रोंकाए की वॉल्स को टच करते हैं अगर ये यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आके उन्होंने टच किया इस तरीके से हल्का सा भी टच हुआ है तो फौरन से पहले क्या होता है अब सांस लेने में दुशारी होना शुरू हो जाती है क्यों क्योंकि एकदम से जो वॉल्स हैं वो तंग हो जाती हैं म्यूकस बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है एलर्जेंस वो केमिकल हैं जो कि या वो तमाम एजेंट्स हैं जो कि एलर्जी कॉज करते हैं अब हमारे पास क्या होता है कभी आप दमा के पेशेंट को देखो कि हल्का सा कमरे में अगर परफ्यूम छिड़का गया ना उधर से परफ्यूम छिड़कता नहीं उधर से उसका सांस खराब हो जाता है क्यों क्योंकि वो जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो इन्हेल करके जो ही अंदर गए उन्होंने इतनी क्योंकि हमारे जो या इस्तेमाल पेशेंट के सांस की नालियाँ इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं कि हल्का से भी उससे जो होता है वो एलर्जन उनकी बॉडी में जाता है तो वो फ़ौरन से उनकी सांस की नालियाँ कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब होता है तंग हो जाती हैं जिसकी वजह से सांस लेने में शदीद दुशारी होती है तो बेसिक जो कॉज है इस्तेमाल का वो एलर्जन है और ये कौन कौन से एलर्जन है बेटा बेसिकली जो कॉज आ जाता है इस्तेमाल का किस वजह से होता है बेसिक जो कॉज है वो एलर्जन है और कौन कौन से हमारे पास इसमें हमारे पास पोलन आ जाते हैं अब आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो ऐसा मौसम आता है जिसका फूल कर रहे होते हैं तो उसमें इनके पोलन बहुत ज्यादा हवा में होते हैं तो ये जो पोलन होते हैं ये भी जब सांस के जरिए अंदर जाते हैं तो ये फौरन एयर वेज के साथ
हार्मफुल होता है उनके लिए इतना यूज़फुल नहीं है क्योंकि उनका सांस इसमें बहुत ही ख़राब होता है इसीलिए उनको कहा जाता है कि वो मास्क का यूज़ करें ताकि वो पोलन उनके सांस के अंदर ना आ जाएँ पोलन हो गए प्लस डस्ट दस तो एक आम पर्सन के लिए भी उतनी ही हार्मफुल है जो ही मट्टी अंदर जाती है सांस साथ ही सांस लेने में दुशारी शुरू हो जाती है सेम प्रोसेस हो रहा होता है फिर उसके अलावा हमारे पास स्मोक धुआं वगैरह जो आ जाता है वो भी इसी तरह होता है कि धुआं जो इनहेल किया तो साथ ही क्या होता है कि एयर वेज होती है वो तंग हो जाती है क्योंकि म्यूकस ज़्यादा बनती है इसके अलावा हमारे पास अभी मैंने जिस चीज़ का जिक्र किया परफ्यूम वगैरह का परफ्यूम की खुशबू से भी फ़ौर से पहले जो होता है एजमा पेशेंट का जो होता है वो सांस लेने में दुशारी स्टार्ट हो जाती है तो ये दीज आर ऑल बेसिकली एलर्जन एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स हैं तो ये जो ही सांस की नालियों के अंदर जाते हैं वो साथ ही क्या करते हैं म्यूकस ज़्यादा बनता है वो नालियाँ पिचक जाती हैं या तंग हो जाती हैं सांस लेने में शदीद दुशारी होती है ये हमारे पास एस्थमा के कॉजेज हैं और डेफिनेशन डिस्कस की अब हम देखते हैं कि एस्थमा क्यों होता है वर्ड अनिस सिम्टम्स क्या अलामत क्या है क्या पता चलता है कि एस्थमा हो चुका हुआ है अगला जो हमारा है दैट इज सिम्टम्स वट आर द सिम्टम्स ऑफ एस्थमा वैसे मैंने आपको सारे के सारे जितनी भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स अभी तक हम लोगों ने पढ़े उसमें ये डिस्कस किया है कि जो बेसिक सिम्टम होता है दैट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सांस लेने में दुशारी तो जो पहला सिम्टम होता है वो हमारे पास क्या है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सांस लेने में शदीद दुशारी स्टार्ट हो जाती है एस्मा पेशेंट में भी यही होता है और ख़ास तौर पर बेटा जी कब होती है हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिस टाइम पे या तो रात को सोते वक्त होती है या फिर ये होता है कि जब कोई हार्ड वर्क एक्सरसाइज करो तो ऐसे अगर आपको एस्मा पेशेंट को कहा जाए तेज तेज चल के आओ तो थोड़ी देर उनको एक अटैक सा हो जाता है उनको सांस नहीं आता फ़ौरन क्यों नहीं आता क्योंकि उनको अंदर एयरवेज एकदम से ब्लॉक तंग हो जाती हैं तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सबसे पहला जो होता है बेसिक सिम्टम होता है उसके अलावा हमारे पास क्या होता है इसमें वीजिंग साउंड आती है वीजिंग साउंड का मतलब होता है साउंड ऑफ विसल सीटी की जो आवाज़ आती है सांस अंदर ले जाते वक्त नहीं आती जब सांस बाहर निकाल रहे होते हैं तो बाकायदा सीने में से एक सीटी की आवाज़ आती है तो उसको कहा जाता है कि ये वीजिंग साउंड है या विसलिंग साउंड है इसके अलावा कभी कभी कफ भी आता है खांसी भी आती है और इसके अलावा जो होता है हमारे पास क्या होता है कि ये जो एस्मा पेशेंट होते हैं उनमें एक तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वीजिंग साउंड है कफ है और चेस्ट टाइटनेस होता है ऐसा लगता है जैसे सीने पर बोझ है असल में वो सांस नहीं आ रहा होता बहुत ज़्यादा उनको जोर लगाना पड़ रहा होता है सांस को इनहेल और एक्सहेल करने में तो एक लगता है जैसे टाइटनेस है हमारे पास चेस्ट के ऊपर फील ये हो रहा था कि जैसे सीने पे एक बोझ है वो बोझ असर में सिर्फ इस वजह से होता है कि सांस नहीं उनको लिया जा रहा था इनहेल में भी और एक्सहेल में भी उनको प्रॉब्लम हो रही होती है तो ये हमारे पास दीज आर द बेसिक सिम्टम्स ऑफ एस्थमा कुछ पेशेंट में डिफरेंट भी होते हैं ये एस्थमा के जो सिम्टम्स हैं ये वेरी करते हैं फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट किसी में बहुत ज़्यादा स्वेर सिम्टम्स होते हैं बहुत ज़्यादा उनको दुशारी होती है और किसी में जो होते हैं वो कम होते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए यही कहा जाता है कि वो अपने साथ अब हम इसका ट्रीटमेंट देखने लगे हैं तो मोस्टली यही होता है कि ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो क्या करती हैं कि इनके सांस की नालियों को खोल दें तो आपकी भी बुक में जो मेंशन है वो इनहेलर्स है यूज़ ऑफ इनहेलर होता है जो कि क्या करते हैं बेसिकली कि इनको कहा जाता है कि ये अपने लगेज में या अपने पर्स वगैरह में अपने साथ रखें ताकि जो ही खुदा नखास्ता उनको लगे कि उनको ये प्रॉब्लम हो रही है तो वो फ़ौरन पम्प के जरिए इनहेलर के जरिए ले लेते हैं एक और भी मैं आपको बताऊँगी लिख लीजिएगा बुक में ये हमारे पास सिम्टम्स हो गए एस्मा के उसके बाद इसका ट्रीटमेंट आ जाता है ट्रीटमेंट में वो तमाम मेडिसन दी जाती हैं या वो प्रोसीजर अपनाया जाता है जिसके ज़रिए इनकी सांस की नालियों को खोला जा सके तो इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या किया जाता है वो तमाम काम किया जाता है जिनके ज़रिए इनकी जो डायलेट की जाए डायलेट द एयरवेज डायलेट का मतलब होता है कि जो सांस की नाली है उसको खोला जाए तो उसके लिए डायलेशन के लिए या डायलेट का मतलब होता ओपन करना हम लोग क्या यूज़ करते हैं एक तो हमारे पास यूज़ ऑफ इन्हेलर है इन्हेलर जो होते हैं पम्प नुमा होता है आप लोगों ने अक्सर देखा ही होगा इस तरह का पम्प सा होता है वो क्या करता है हमारे पास कि इसका ये काम होता है कि फ़ौरन इसके अंदर मेडिसिन होती है तो वो जो ही आप कंप्रेस हुई होती है वो जो ही आप लेते हो तो वो साथ ही क्या होता है कि वो आपके ट्रकिया से होती हुई ब्रोंकाए तक जाती है और उनको खोल देती है ये एकदम क्विक रिलीफ देता है आराम देता है मगर अगर ज़्यादा खुदा ना खासा सिम्टम है तो फिर उसके लिए एक और चीज़ यूज़ की जाती है जो कि मशीन है उसका नाम है नेबुलाइज़र नेबुलाइज़र जो होती है ये बेसिकली मशीन है और इसमें ये क्या होता है कि इसमें भी आपको मशीन के अंदर वही मेडिसिन जो ज़्यादातर इन्हेलर में यूज़ की जाती है वो मशीन के अंदर डाली जाती है जब आप मशीन को ऑन करते हो तो वो स्टीम बन जाती है और वो स्टीम जब आप इन्हेल करते हो तो वो आपके ट्रैकिया को भी ओपन करता है ब्रोंकाय और ब्रोंकियोज को भी फ़ायदा न्यूबलाइज़र का ये है कि जो ये था हमारे पास इन्हेलर था वो सिर्फ और सिर्फ आपके ज़्यादातर ट्रकिया या ब्रोंकाय तक जाता है
होता था पूरी प्रॉपर एक मशीन है इनहेलर्स का ही फायदा होता है छोटे से होते हैं इनको कैरी करना ईजी होता है तो एजमा पेशेंट को कहा जाता है कि अपने साथ इनहेलर ज़रूर कैरी करें मगर इनहेलर से भी ज़्यादा जो अच्छा कोई आता है आम आता है वो न्यूबलाइजर से आता है तो ये भी जो होता है ये भी सांस की नालियों को पूरे के पूरा खोल देता है स्टीम जो लेते हैं पेशेंट जो होते हैं वो क्या होता है भाप क्या होती है नाक के जरिए जाता है सारी सांस की नालियों को खोलता न्यूबलाइजर भी वही काम कर रहा है मगर इसमें स्टीम में क्या चीज़ है मेडिसिन मौजूद होती है और मोस्ट कॉमन मेडिसिन जो कि ज़्यादातर इनहेलर और न्यूबलाइजर में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो वेंटोलिन है वेंटोलिन की मेडिसिन भी मिलती हैं गोलियाँ भी कभी आप जाओ खुदा ना खास ऐसी तकलीफ हो तो आप डॉक्टर के पास जाओ तो आपको वेंटोलिन की गोलियाँ भी देते हैं वो भी सांस की नाक को खोलती हैं तो वेंटोलिन इन दोनों में और भी बहुत सारे टाइप्स हैं मगर जो मोस्ट कॉमन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो वेंटोलिन हमारे पास केमिकल है या मेडिसन है ये मेडिसन जो होती है ये यूज़ की जाती है इनहेलर में भी और नेबलाइजर में भी ठीक है जी आज का मेरा टॉपिक था एजमा हम लोगों ने एस्मा को डिस्कस किया दमा को आप एक और डिजीज रह गए वो इन शाला तला मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखोगे आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दुआ में याद रखिएगा